ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಐಫೈ ಕೆನಡಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿರೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮಮತಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಯ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋ ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಹೇಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಮನೇಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮನೆಯಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ರಾಶ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜನರಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟೂ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ರೀಸೈಕ್ಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಾರ್ಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಟಾಯ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಎರಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರಾಶ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ 
ಸೊ ಅವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಸಿಟಿನ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಬಿಲೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೈಕ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜು ಏನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇರೋಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಈ ಥರದ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾ ಸಿಂಗಲ್ ಮನೆಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಗಡೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರೇ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಟೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪು ಅದೇ ಥರ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರೀ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಫುಡ್ಡು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈಕ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೇಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋಂಗೆ ಈ ಸಿಟಿಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ನಾನು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸು ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ರೋಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ರೋಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೋಡಿಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಫುಟ್ಬಾತಿಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ದಿರೋ ಥರ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಟ್ರಕ್ಕವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಅವರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ಗೂ ಈ ರೀತಿಗೆ ತ್ರೀ ವೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಏನು ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಸೋಮವಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈಚೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಆರೂವರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ
ಸೊ ಅವರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಟ್ರಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಸ ತುಂಬಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇದು ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎರಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾರ ಇದು ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ನ ಯೂಶಲಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವಿರುವಂತ ಸಿಟಿಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಮಂಡೆಗ್ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ರೀಸೈಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮವಾರದ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವಾರದಿಂದಾನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಮಂಡೇ ಎರಡೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟು ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ವೆಡ್ನಸ್ ಡೇ ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಮಂಡೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಂಡೇ ಏನಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟು ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಇದೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸು ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸು ಏನು ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಇರುವಂಥ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಇದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಹತ್ರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಏನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬರೀ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಗಡಿಲೂ ಬ
ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಡಾಗ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಮದ್ಮೈದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೋಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಸು ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಡಸ್ಟ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ತಿಂತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಮದ್ಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಪೋಲ್ಸಿಗೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಂಬೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಡಾಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡಾಗ್ ವೇಸ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಂಬೋಗಿರುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಯೂತ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದರು ಸೊ ನಗ್ತಾ ಇರೋರು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸು
ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು ಅವ್ರವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹಾಕಬೇಡಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವಿಡಿಯ